Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերց ճաղացածոր գյուղը արցախից բրնի տեղահանված 6 ընտանիք է ընդունել։ Մարտակերտի շրջանի վանք գյուղից այստեղ է տեղափոխվել Ներսեսավակյանի եւ Մարիանա Մանասյանի ընտանիքը։ Հետո տան էի որ ուսենսի շատ վախեցա։ Հետո գնացինք դեղի մեր գյուղի պատվալ կար։ Պատվալում թաքնվեցինք։ Այդ օրը մնացինք մեր գյուղում, գիշերը մնացինք։ Վաղը մեզ կամազով տարան այրապորտ։ Այս մարդկանց մենք չենք ճանաչում։ Գիշերն էին բերել մեստեղ։ Դե հետո ծանոթացանք։ Ասել է մեստեղ պիտի մնակ միջև որ ձեզ համար տուն գտնենք։ Ինչպես շատ այլ արցախցիներ նրանք էլ առանց ոչ մի բանի են հասել Հայաստան։ World Vision Հայաստան բարեգործական կազմակերպությունը սննդի եւ հիգիենայի փաթեթներ ինչպես նաեւ հոգեբանական աջակցություն է տրամադրում դրակարիքն ունեցող ընտանիքներին։ Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքների երեխաները այցելում են World Vision-ի ցերեկային կենտրոններում գործող խմբակներ։ Տեղահանված բնակչության հոգ տվյալների բազան ամենօրյա ռեժիմով ստանում են ամեն կապիտալանից։ Իրանք մեզ փոխանցում են բոլորի կոնտակտները ու տեղակայման վայրերը ժողովրդի։ Մենք կապնվում ենք իրանց հետ հոգեբանը սոցիալական աջակցություն են մեր աշխատողները հոգեբանները եւ սոցիալական աշխատողները տրամադրում։ Ինչպես նաեւ ըստ իրենց կարիքների սննդի փաթեթներ, հիգիենիկ փաթեթներ ենք տրամադրում ընտանիքներին։ I'm here to visit the displaced people from the recent crisis and I'm also here to see the the families that have so generously extended their hospitality to host these displaced people. I'm stunned. I'm what has struck me is two things, the difficulty these people have had to face after 9 months of blockade and then the trauma of losing losing their homes, their um property. The travel, uh, the family that we have just visited told me it took them a week to get here. They didn't have a vehicle. They weren't able to carry anything except their house clothing that they had and some supplies for the baby. Ներսե Սավակյանը մասնագիտությամբ էլեկտրիկ է։ Գյուղում սակայն էլեկտրիկի աշխատանք չկա, իսկ գյուղից դուրս գալ հնարավոր չէ, եթե սեփական մեքենա չունես։ Նախատեսվում է գյուղում դատարկ դներ ապագայում այս ընտանիքներին հատկացնել։ Չորս երեխաների հետ ճաղացածոր է տեղափոխվել նաև շուշիից Մարտա Ասրյանը։ Սա նրա երկրորդ տեղահանումն է։ Ամուսինը վիրավոր է եւ բուժում է ստանում Երևանում։ Նրանց իր երկսենյական ոչ ստանը հյուրընկալել է Էլմիրա Մահրամովը։ Զանգեցին յուղապետը մեր ասաց ընտանիք կա։ Կընդունեք եկան։ Տեսա որ փոքր երեխական մեջ ես էլ եմ անց այդ վիճակով ու ասացի հա խնդիր չկա։ Տենց բերեցինք դունը։ Ես էլ եմ գյուղերից եկել, այս կողքի գյուղերից, եկել եմ որպես աշխատանքի պատճառով, երեխա կրճեի կարում պահել փոքրին շատ։ Եկել եմ այս գյուղ, նույն այդ անասնապահությունով եմ զբաղվել։ Պահել եմ երեխա քիս փոքր։ Էլմիրայի տան նաժմ ապրում է 13 անց, որոնցից 8-ը երեխաներ են։ Էս որ էս գնացել էինք արդեր 2020-ից հետո տեղափոխվել էինք այդ թուրքերի կրակոցները, չգիտեմ մեկ ամեն ինչի իրավորազները։ Մարտայի ավակ դստեր մոտ 44 օրյա պատերազմի արդյունքում առողջական խնդիրներ են առաջացել։ Որ պատերազմը սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին, այդ օրը պիտի երեխու սողարկեի դպրոց։ Հետո նենց հեղա որ տունը այդ բանը որ անցավ, որ խփեցին չենք պատկերացնում էլի բաղնքում էինք։ Բաղնիկում էինք, մենակ հաստրեցինք, չգիտեմ, մաման այդ վախ չգիտեմ, խառը վիճակեր, քանի որ իմ ամուսիններ ոստերում էր, երեխու շիշը պիտի գնայի վերցնեի, կարին կաս փոքրս։ Իրա շիշը պիտի բարձանայի վերցնեի, ես մեծ աղջկաս հետ հելա ասի, արի, էլի, այդ հանք մեկա չէ խփում, չէ, իմ անում, որ այդ ժամին կարող խփեմ։ Խփեց երեխուց հերու պայթեց, բայց երեխուս կբա։ Երեխին ծենից որ թագուհի է անում համակարգներն էր խշում այսինքն ձեզ ինչ չել լսում երեխին գորգռում էի մեկել հետ եկա երեխին ասում ա ա ա ա արդեն ջոգեցի որ երեխես էլի լուզ է լեզուն էլի նույն ձև դառա 2020-ի պատերազմին մարտան բուժոկնություն էր ցուցաբերում վիրավորներին եւ ինքն էլ վիրավորվել էր նա նաեւ որովայնի ճողված կունի ինքնից մինչև հիմա գրիշահեւ ապրում եմ ու նորից էլի տեղահանված դառանք լի մեր հողուջերից կտրվենք
մի քանի օր անց կծմբի մարտայի 5-րդ երեխան։ Ցանկանում է կյանքը շարունակել հենց ճաղացածորում, քանի որ գյուղում հանգիստ է։ 